Similar a todos los que crecimos en los 2000, yo también llegué a ver en su tiempo Rebelde, la cual recordaba como una telenovela bastante cool y hasta ostentosa con todo lo que ocurría ahí. Al menos hasta que me puse a verla de nuevo y descubrí que tiene los mismos errores y sin sentidos que cualquier otra novela promedio. Eso sin contar por supuesto las terribles actuaciones de muchos de sus actores y extras, las cuales muy probablemente muestre en otro video. Los errores y cosas sin mucho sentido fueron tales que tuve que hacer un documento por sí solo para anotarlas, ya que pensaba mencionarlas cuando me decidiera hacer una crítica sobre la telenovela o algo así. Pero los 150 episodios que me he chutado en un buen ratote me hicieron pensar que quizá era mejor idea irlos utilizando de una buena vez, ya que esta telenovela tiene tantos capítulos que si me espero a terminarla probablemente dicho video no llegue nunca. Así que por eso hoy te traigo la primera parte de cosas que no tienen sentido en Rebelde. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Mira esto, Lisa. Antes de empezar, quisiera dejar en claro que pese a lo anteriormente dicho, no pienso que la telenovela sea mala, y de hecho me sigue gustando, solo que ahora la veo de otra manera. Y si algo puedo aplaudirles, son las actuaciones del elenco principal, quienes de lejos son los mejores actores juveniles de toda la telenovela, ya que no solo son los que actúan más decente, sino que además y sobre todo, con el tiempo lograron improvisar hasta los errores, de tal manera que sus personajes resultan bastante naturales y divertidos de ver. Aparte de ellos, los actores con más trayectoria como Juan Ferrara y Enrique Enrique Rocha fueron de los pocos cuya actuación era más que impecable. Ahora sí, empecemos. El primerísimo episodio nos muestra a Miguel Arango, interpretado por Poncho Herrera, yendo en motocicleta por el parque fundidora, y más allá de que vaya todo tieso cual figura de Max Steel haciendo el máximo esfuerzo por no caerse, el simple hecho de que esté en este lugar no tiene sentido, por la sencilla razón de que el parque fundidora es eso, un parque, al que se va a caminar, a andar en bici o a hacer picnics. No es un sitio al que te dejen entrar con una moto más allá del estacionamiento. De hecho, hasta se puede ver que va gente bien tranqui en bicicleta al lado de él. Que, por cierto, luego quién sabe dónde deja la moto porque no se le vuelve a ver andando en ella en los capítulos posteriores. Unos minutos más tarde, lo vemos recordando viejos tiempos con su papá interpretado por el buen Oscar Burgos, en dicho lugar. Lo cual tampoco tiene sentido ya que suponiendo que cuando menos debieron haber pasado unos 5 años desde lo sucedido en esos recuerdos hasta la actualidad del episodio, el cual se desarrolla en 2004, hubiera sido imposible que pudieran estar ahí, ya que el parque abrió sus puertas al público apenas en 2001, o sea, 3 años atrás. Otra cosa es que la cámara donde trae las grabaciones con su papá pareciera ser casi del año, así que también hubiera sido imposible que haya grabado sus recuerdos con la misma cámara. En el segundo capítulo, al final de este, Luján se molesta porque los chicos que juegan en la piscina le pegan con un balón de voleibol. Entonces ella enojada lo patea tan fuerte que supuestamente le pega o salpica a un sujeto de traje que va bajando las escaleras. No se sabe bien por qué lo editaron con las patas, a tal grado de que ni siquiera se ve cuando cae el balón e incluso hasta se nota que el sujeto ya trae el traje salpicado aún antes de que pase esto. ¿Qué pasó, Donato? En el tercer capítulo no pasa mucho, pero me dio bastante risa ver cómo en una escena donde los becados contestan su examen de admisión, la supuesta prueba está escrita como con Arial 50, para que alcance a verse la letra en la cámara. Aunque la verdad tampoco es difícil de creer que alumnos de prepa contesten un examen con letra grande, ya que yo tuve un compañero de la universidad que hacía sus ensayos con Arial 24, y casi nunca le decían nada. En el cuarto episodio tenemos uno de los momentos más cringe, además de sin sentido de toda la telenovela, y es que vemos a los alumnos afuera de la escuela poniéndose de acuerdo para ver quién se sienta con quién en los carritos de golf, como si fueran a hacer un viaje súper extenso. Y una vez que todos están en el carrito con su pareja, comienzan a avanzar en fila y nos damos cuenta de que todo el despapalle fue tan solo para llegar a un autobús que estaba a menos de 15 metros. También está muy gracioso que con la edición lo quieren hacer ver como algo súper cool, pero solamente da pena ajena. Según leí en algún lado que supuestamente lo hicieron como parte de la promoción del club en el que fue grabada la novela, como para mostrar las amenidades del lugar. Y digo, no hay bronca, pero si lo que quería era que luciera el sitio, habría tenido más sentido que recorrieran todo el complejo y de esta manera se habría visto mucho más chido. Hubieran mostrado todo el club y habrían ganado más tiempo para rellenar, algo que es vital en una telenovela. Más adelante tenemos otro error de grabación, y es que cuando los alumnos ya se encuentran en el club de verano, 
viaje que hacen antes de que comience el año escolar, Roberta planea fingir que se ahoga en el lago para que el coach mamado la salve, solo que se cae antes de tiempo y comienza a ahogarse de verdad. Se supone que es la única que se ha metido a nadar, sin embargo cuando amplían la toma se nota que hay otra persona en el agua pegada al muelle, quien incluso hace un movimiento como ajustándose los gogles, muy seguramente un salvavidas de la producción que está ahí para asegurarse de que la actriz no se ahogue de verdad. Y una vez que el instructor mamado se lanza para salvar a Roberta, el sujeto misterioso ya no está. En el quinto capítulo, Alma Rey, la mamá de Roberta, interpretada por Ninel Conde, decide ir a visitar a su hija a este club vacacional, solo que en lugar de llegar como ellos por carretera, por alguna razón se le ocurre que es mejor idea llegar en un hidroavión, como si los chicos anduvieran en Hawái en lugar de a 20 kilómetros de la Ciudad de México. Y lo que más risa me da es ver a todos los güeyes diciéndole hola al avión como niños chiquitos. O sea, se supone que la mayoría de aquí son niños ricos y actúan como si nunca hubieran visto uno de estos o incluso uno mejor. Algo que ocurre mucho en producciones de este tipo, así como en películas y series súper baratas, es que a los escritores les vale queso la constancia de sus propios personajes. O sea, en una buena producción, cada personaje debe tener un documento que redacte tanto su historia como los detalles más importantes de su personalidad, sus gustos, sus miedos, sus motivaciones, etc. Para que los guionistas puedan escribir las tramas con base a esto y no provoquen que el actor haga algo que contradiga su personaje. Mientras que en telenovelas como Rebelde, los personajes apenas sí mantienen uno o dos aspectos importantes de su personaje a lo largo de toda la historia. En general, solamente haciendo caso a indicaciones casi improvisadas del director que se le van ocurriendo en el camino, cual fotógrafo grabando un videoclip de 15 años. Una pequeña prueba que tenemos sobre esto está en este mismo episodio, y es que Televisa mete publicidad de Cuauhtémoc Blanco, jugador que fuera una estrella tanto en la selección mexicana como en el América, equipo que todos saben le pertenece a esta televisora, con Mía preguntando por qué los chavos hacen tanto alboroto por un balón que les regaló Alma, el cual resulta estar autografiado por Cuauhtémoc Blanco. Solo que en lugar de hacerlo con el personaje de José Luján, quien se supone es la deportista y aparte es la más emocionada con lo del balón, tanto así que la vemos besándolo, ponen a Lupita en su lugar explicarle a Mia quién es Cuauhtémoc y por qué es un gran jugador. O sea, está claro que tampoco es como que sea imposible que Lupita supiera quién era Blanco, pero la cosa es que no tiene sentido que sepa tantos detalles, siendo que jamás en la telenovela la volvemos a escuchar hablando sobre fútbol, o ya de jodido uno de los chavos de los que se encuentran jugando con el balón. ¿Y qué crees? Está autografiado por Cuauhtémoc Blanco. ¿Quién? Es un futbolista. Y definitivamente es uno de los mejores, ¿eh? Otro sin sentido que vemos en el episodio 6 es uno que se repite a lo largo de toda la telenovela y es que para tratarse de una escuela de niños ricos, en cada evento o cualquier tipo de situación importante que ocurre, nunca hay más de uno o dos personas a su cuidado, en todo el instituto o en todo el lugar que se encuentren. O sea, incluso en escuelas públicas cuando se organiza un paseo a algún sitio, como mínimo van los profesores de cada salón cuidando a su grupo. En cambio aquí, en toda la trama del club vacacional, solamente vemos al personaje de Julio Camejo a cargo de ellos, quien creo ni siquiera es un prefecto porque solamente lo vemos en ese lugar y ya no en la escuela. Entonces si no fuera porque la mamá de Roberta llega, de plano no habría nadie más a su cuidado fuera del staff del club, y menos sentido tiene que Alma, siendo la mamá de una alumna que llegó de improviso, sea la que les pone las actividades, como llevarlos una cabal gata o incluso organizar en cuestión de horas una ostentosa fiesta donde toca a Eric Rubin con su banda. Secuencia que como en toda telenovela viene acompañada de un terrible playback donde la canción ya está sonando y el baterista anda tragando mocos. Por cierto que en esta misma secuencia vemos a Mia cantar una canción compuesta supuestamente por ella con Selina Disque tocando la guitarra, a quien por supuesto jamás volvemos a ver hacer tal cosa. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si les gustaría que haga una segunda parte sobre las cosas que no tienen sentido en esta telenovela, no duden en apoyar este video dejando su like, suscribiéndose y compartiéndolo con todo el mundo, porque créanme que aún hay mucho, pero mucho de sobra. Yo soy su amigo Franco Sam y nos vemos a la próxima.